进来吧。你每天就在这儿看着我是吧？对啊。哎，很多事情跟表面上看起来不太一样吧？也许这就是生活吧。每扇窗的背后，幸福都是一样，悲伤各有不同。那你说，如果跟爱的人在一起？会不会连悲伤都是幸福的？不知道啊，这不在我的知识点里。我跟你说啊，人这一生中呢，大概会遇到两千九百二十多万人，所以两个人相遇的几率大概是百分之零点零零零四九。特别渺茫。我今天遇到了你，我大概用了三生三世的运气，你得赔给我。怎么赔啊？陪着。酱油能买十几瓶呢！哎呀，叔叔不是这样说的，你想嘛，一瓶酱油能吃三四个月。然后你想啊，每天只用他妈几毛钱，你的生活质量就能提高了呀！你你小姑娘真会说话，我就掉进酱油坑里，生活水平也提高不到哪儿去。会呢？哎，你你你找一瓶，这里最便宜的。哎呀，这个酱油都放在这儿了，要不你再看看吧。哎呀，小姐你没事吧？这是个孕妇。哎呀，真的不关我的事啊。我什么都没干。哎呀，哎呀，救救我！哎呀，救救我！哎呀，救救我！哎呀，我赶快叫我救救我！这是，帮帮我！这不大鹏的媳妇吗？是。小梅，先生，小梅，先生，你认识他呀？啊啊！哎呀，我过来的时候他就倒在这儿了，这不怪我，多的疼。有没有医生啊？快打幺二零啊！喂，妈。十一，你怎么了？你在哪儿啊？嗯、啊，没什么。你说。哎呦，你爸不知道怎么回事儿，把人家孕妇给撞了，现在在第三医院呢。我是担心家属到了医院会把你爸给揍了，你跟我去一趟吧。啊，行行行，我知道了，我马上过去。啊，挂了。去哪儿啊？你干嘛去啊？我去趟第三医院，你哪儿也不许去，听见没有？啊？干嘛哪儿也不许去啊？我得回趟家换换衣服。回家可以。
先观察一下。你是他家属吗？哦，不是，不是。赶紧通知你家属来。你看你肚子都这么大了，需要人照顾。已经通知她丈夫了。我很严重吗，医生？哦，没有没有，先观察一阵，啊，就可以出院了，就可以走了啊。你说你怎么那么不让妈妈省心啊？好不容易才把你怀上，你说你要是出了点事儿，我怎么跟你爸交代啊？好，你先别说话了，小宝宝会听见的。你现在啊，要保持一个良好的心态，小宝宝的生命力是很强的，你要相信他。叔叔。谢谢你啊！那天，对不起啊！哦，不说了，你们和十一的生活都翻篇了，都不提了啊，不提了。你说你爸这戒了酒，消停没几天，这又出这么档子事儿，这简直是！你说他还有药可救吗？妈，你还不知道怎么回事呢，先别埋怨我爸,爸。那也不能撞孕妇啊！你说，呃，请问刘关是在哪儿啊？哦，前面左拐。啊，谢谢你啊。谢谢。对，没事，没事了。雪梅，雪梅，你没事吧？老公，你没事吧？没事吧？你怎么在这儿？你撞的，不，这啊，大鹏，你这是报复，你完全就是报复。老公，你不了解情况，她是个孕妇，你有什么意见冲我来啊？不是叔叔，是我自己不小心撞的，叔叔他好心送我来的医院。不，不好意思啊，嗨，没事儿，母子平安就好啊。天哪，到底怎么回事啊？你们，朱大鹏，你们你们怎么在这儿啊？你把人家给撞了呀？不是，你怎么也这么认为啊？这不是叔叔撞的，是叔叔送我来的医院。你没事吧？我没事儿，谢谢你啊。哎呦，吓死我了！真是虚惊一场！哎，你说你怎么电话里边也不说清楚啊？你这个人，你怎么？哎，这什么事儿啊？这是清楚吗？电话还没打完你就挂了，你这这……那你当时说呀？行行行，你们别吵了，这是医院，让人家休息吧。没什么事儿，我们就先走了。哎，你们好好休息啊。嗯，大鹏，好好照顾老婆，结了婚，老婆就是亲人了啊。这回我表现不错吧？算你这回当了吧，英雄！别骄傲，再接再厉啊！听见了吗？要听我妈的。我一直有那种侠义精神。你就吹吧，叔叔阿姨，十一，对不起。行了，快回去陪你媳妇儿去吧，啊！谢谢，回去吧。